സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽബട്ടണും അമർത്തു ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ വിടാതെ കാണാറുള്ള പരിപാടികളിലൊന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മഴവിൽ മനോരമയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരക ഗായികയും അഭിനേത്രിയുമായ റിമി ടോമിയാണ് വേറിട്ട ശൈലിയിലുള്ള അവതരണത്തിന് ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഷോയിലേക്ക് എത്തിയത് സീരിയൽ താരം സുചിത്ര നായരും നടി ധന്യമേരി വർഗീസുമാണ് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് സിനിമയിലും സീരിയലിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അഭിനയം നിർത്തിപ്പോയവരുമൊക്കെയാണ് റിമിക്ക് മുന്നിൽ എത്താറുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് താരം ചോദിക്കാറുള്ളതും രസകരമായ ടാസ്കുകളും ഗെയിമുകളുമൊക്കെ നൽകാറുമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് പണി മേടിച്ചും റിമി മാതൃകയാകുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലായി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്നും മൂന്നിലേക്ക് എത്തിയത് നിർണായകമായ പല തുറന്നു പറച്ചിലുകൾക്കും ഈ വേദിയ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത്തവണ അങ്ങനെ തുറന്നു പറച്ചിലുമായി എത്തിയത് വാനമ്പാടിയിലെ സുചിത്രയും നടി ധന്യയുമാണ് വാനമ്പാടി പരമ്പരയിലെ പത്മിനി എന്ന വില്ലത്തിയെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും വരെ പ്രിയമാണ് തമ്പുരുവിന്റെ അമ്മയായും മോഹൻകുമാറിന്റെ ഭാര്യയായും എത്തുന്ന സുചിത്ര മിന്നും പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ആറാം വയസ്സിലാണ് സുചിത്ര അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നീട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണകൃപാ സാഗരത്തിലെ ദുർഗയായി എത്തുന്നത് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ സജീവമാണ് ആദ്യം ദേവിയായി അഭിനയിച്ച് പിന്നീട് മൂദേവിയായെന്നും സുചിത്ര റിമിയോട് പറയുന്നുണ്ട് നൃത്തത്തോടാണ് തൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയമെന്ന് സുചിത്ര പറയുന്നു ഡാൻസ് സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികളിലാണ് താനെന്നും സുചിത്ര പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം തൻ്റെ പങ്കാളിയെന്ന് സുചിത്ര മുൻപ് പല അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവാഹശേഷവും നൃത്തം തുടരാൻ അനുവദിക്കണം നല്ല ഉയരമുള്ള താടിയും മീശയും ഒക്കെയുള്ള ചുള്ളൻ വേണമെന്നാണ് സുചിത്രയുടെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ തനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ടെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി നീണ്ടനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ധന്യമേരി വർഗീസ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് മലയാളി ലൈഫ്